വാർത്തകളിലേക്ക് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിൽ ആറ് പോലീസുകാരും കുറ്റക്കാർ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ജിതകുമാറും ശ്രീകുമാറിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞു നാലു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് മേൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം മൂന്നാം പ്രതി സോമൻ വിചാരണയ്ക്കിടെ മരിച്ചു പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ നാളെ വിധിക്കും നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഉദയകുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കുന്ന കേസിൽ പ്രതികളായ പോലീസുകാരെല്ലാം കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിനും നാലും അഞ്ചും ആറും പ്രതികളായ അജിത് കുമാർ ഇ കെ സാബു എ കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് വ്യാജരേഖ ചമച്ചെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിച്ചെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇനിയൊരമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുണ്ടാവരുതെന്നും ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതി അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു പച്ചയ്ക്ക് നിന്നും അങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ വേദന ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കല കയറി ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എന്റെ മകനോട് ചെന്നെത്തിയാലും എനിക്ക് ഇനി വേദന ഇല്ല ഇനി ഞാൻ എന്റെ മോനോട് ചെന്ന് ചേരുന്ന എനിക്കതേ ഉള്ളൂ രണ്ടു കേസുകളാണ് ഉദയകുമാറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കൊലക്കേസും കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതും എന്നാൽ ഈ രണ്ടു കേസുകളും ഒറ്റ വിചാരണയായിട്ടാണ് കോടതി തീർപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് പ്രതികൾ ഉദയകുമാറിനോട് ചെയ്തതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്രയമായ മകനെയാണ് പ്രതികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അതിനാൽ ഇവർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതികളുടെ ഭാഗവും കോടതി കേട്ടു തങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ പരമാവധി ഇളവ് നൽകണമെന്നും പ്രതികൾ കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ന്യൂസ് ലീഡർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്കിൽ നിന്നും ഉദയകുമാറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഫോർട്ട് സിഐയുടെ സ്കോഡിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരായ ജിതകുമാർ ശ്രീകുമാർ സോമൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ഉദയകുമാറിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദനത്തിനിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടിയതടക്കം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുരുതര പരിക്കുകൾ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി കേസില്ലാതാക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും സർക്കാരും നേരിട്ടിടപെട്ടു ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉദയകുമാറിന്റെ മാതാവ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഇതോടെ കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറി സത്യത്തിന്റെ മുഖം മൂടിവെക്കാനാകില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് കൊല നടത്തിയ പോലീസുകാർക്ക് പുറമെ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനും വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും മുൻ എസ് പിമാരായ ഇ കെ സാബു ടി കെ ഹരിദാസ് ഡിവൈഎസ്പി ടി അജിത് കുമാർ എന്നിവരെ സി ബി ഐ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തു ഒപ്പം കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എസ് ഐ സി ഐ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എന്നിവർ ചേർന്ന് വ്യാജരേഖ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഉദയകുമാറിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും സി ബി ഐ കണ്ടെത്തി കേസിലെ നാലാം പ്രതി എ എസ് ഐ ശശിധരനെ സി ബി ഐ കേസിലെ മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കിയതോടെ കഥ മാറി കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയും ഉദയകുമാറിനൊപ്പം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സുരേഷ് അടക്കം കൂറുമാറിയിട്ടും സത്യം തെളിയുക തന്നെ ചെയ്തു പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ തന്നെയെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയതോടെ ഭരണത്തിന്റെയും പണക്കൊഴുപ്പിന്റെയും ബലത്തിൽ സത്യത്തെ ഒരിക്കലും മറയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന വിശ്വതത്വമാണ് ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിന്റെ വിധി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഉദയകുമാർ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി നാളെ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചേരുകയാണ് റിനു ഒരുപക്ഷേ ഉദയകുമാറൻ എന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണമായി പോലും കേരളം ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒടുവിൽ അതിന് നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശിക്ഷാവിധി നാളെയാണ് തീർച്ചയായും അജിം ഷാദ് വാർദ്ധക്യം പോലും മറന്ന് സ്വന്തം മകൻ്റെ മരണത്തിന് നീതി തേടി ഒരു അമ്മ പരക്കം പായാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമാകുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നീതി ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി സി ബി ഐ പ്രത്യേക തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി ഐ കോടതി ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനൊരു വിധി പ്രസ്താവിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയായിരിക്കണം ഇതിൽ എന്നൊരു അപേക്ഷയായിരുന്നു പ്രതി പ്രതികൾക്കും പ്രതിഭാഗത്തിനും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത
വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ചില വിവരങ്ങൾ അതേസമയം ഇന്ന് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോടതിയിൽ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാല് അഞ്ച് ആറ് പ്രതികൾക്ക് നിലവിൽ ജാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാമ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ ഈ നാല് അഞ്ച് ആറ് പ്രതികളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ജാമ്യത്തിന് വിടുകയും നാളെ വീണ്ടും കോടതി ചേരുമ്പോഴേക്കും തിരികെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നും ഉള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഉദയകുമാറിനെ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പോലീസുകാർ ഉരുട്ടിക്കൊല ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴോട് കൂടിയാണ് ഈ സി ബി ഐ കോടതിക്ക് ഇത് കൈമാറുന്ന സി ബി ഐ അമ്മ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ബി ഐക്ക് ഈ കേസ് നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തോട് കൂടി തന്നെ സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന വിചാരണ വേളകൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നീണ്ട ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ അമ്മയ്ക്കും മരണപ്പെട്ട ഉദയകുമാറിനും നീതി ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത് അജിംഷാദ് ശരി റിനോ റിനോ ശ്രീധരാണ് വിവരങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിലപാടിൽ സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം പ്രത്യേക പ്രായത്തിലുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി മുന്നണിയും മത ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിതാറാം യെച്ചൂരി ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സർക്കാരുകൾ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വ്യക്തമാക്കി പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ കശാപ്പിനെതിരെ ദില്ലിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും സി പി ഐ എം അടക്കമുള്ള അഞ്ച് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചേർന്നാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിൽ നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ കശാപ്പിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭം ദില്ലി പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു ദുര്യോധനനെയും ദുശ്വാസനെയും പാണ്ഡവർ നേരിട്ട പോലെ മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും ഇടതുപക്ഷത്തെ അഞ്ചു പാർട്ടികൾ ചേർന്ന് നേരിടുമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സർക്കാരുകൾ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബംഗാളിൽ ഇടതു പ്രവർത്തകരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തൃണമൂൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പാർട്ടി ഓഫീസുകളെ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വീടുകളും ആക്രമിച്ചു എന്നാൽ തൃണമൂലിന്റെ ആക്രമണം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് തൃണമൂലിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇരുപതിനായിരം കള്ളക്കേസുകളും മമതാ സർക്കാർ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാരായ എം ബി രാജേഷ് പി കെ ശ്രീമതി ഇന്നസെന്റ് കെ കെ രാകേഷ് ബിനോയ് വിശ്വം തുടങ്ങിയവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കേരള കോൺഗ്രസ് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള വിഭാഗം സ്കറിയ തോമസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ലയനം പാളി ലയന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനം മാറ്റിവെച്ചു അസൌകര്യമുണ്ടെന്ന് സ്കറിയ തോമസ് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം മാറ്റിവെച്ചത് എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എ എൽ ഡി എഫിൽ എടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സി പി ഐ എം സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്കറിയ തോമസിന്റെയും ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെ ലയനമാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വീതം വയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തട്ടി അനുച്ഛേദത്തിലായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരു നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ലയന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം തനിക്ക് വേണമെന്ന് വാശിപിടിച്ച സ്കറിയ തോമസ് അവസാന നിമിഷം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി കൂടിയാലോചനകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്നതാണ് സ്കറിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം സ്കറിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് സൂചന അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസ് ബി എ എൽ ഡി എഫിൽ എടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് സി പി ഐ എം സി പി ഐ നേതൃത
എല്ലാ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികൾ കൂടി യോജിച്ച് ഒറ്റ പാർട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മുന്നണിക്ക് ഗുണമെന്നാണ് ഇടതു നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസും നേരത്തെ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ മുന്നണി വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഐ എൻ എൽ ലോകതാന്ത്രിക് ജനതാദൾ തുടങ്ങി പാർട്ടികളാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശനം കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെയാണ് ഇരു കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെയും ലയന നീക്കം പാളിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വാർത്തകളിലേക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ജെ ഡി എസിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ ഭിന്നതയിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഇതിനായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിനെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ ദില്ലിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ പറഞ്ഞു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാത്യു ടി തോമസിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവരും കേന്ദ്രത്തോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ പലരും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡയെ നേരിട്ട് കണ്ടും പരാതി ഉന്നയിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദേവഗൌഡ മാത്യു ടി തോമസിനെ ദില്ലിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് the senior leader nanu has also approached me last week everything will be sorted out amicably there is no anxiety so far as kerala is concerned kendra thirumanam endhayalum angikarikkumennu mathew t thomas pradhigarichu deshavathu ujithana thirumanam edukkumennu maattu undavunnu njan avasichikkunnu adhe parnu adhe thodalle joikkende എച്ച് ഡി ദേവോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതേ അല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊരു ചോദ്യ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിന്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗങ്ങളുടെയും ശേഷം ദേശീയ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡാനിഷലി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കും മുന്നണിയെയും സർക്കാരിനെയും നയിക്കുന്ന സി പി ഐ എം നിലപാടും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കേന്ദ്ര നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കുക മാത്യു ടി തോമസിന്റെ മന്ത്രിപദത്തിലെ പ്രകടനം മോശമാണ് മന്ത്രിയാക്കാത്ത മുതിർന്ന നേതാവ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് മന്ത്രിപദം നൽകണം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിപദം ഒഴിയുമെന്ന ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നീ ആരോപണങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ വനിതാ സംഘടനകളുടെ പരാതി വനിതാ സംഘടനകൾ വത്തിക്കാൻ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് ഹരീഷ് അതായത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെത്തിയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന ആവശ്യമാണോ വനിതാ സംഘടനകൾ വത്തിക്കാനെ അറിയിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അജിംഷ വിവിധ വനിതാ സംഘടനകളാണ് ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കത്തയച്ച് ഒരു നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് അയക്കുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ വത്തിക്ക സ്ഥാനപതിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ആവശ്യം അതായത് ഈ അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട് വത്തിക്ക അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ജലന്ധർ ബിഷപ്പാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഒരു ഉന്നത പദവി ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലിക ായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ അന്വേഷണ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ വൈദിക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയെ കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാർപ്പാപ്പയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്തി പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ജനത ബിഷപ്പിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിനെ ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാർപ്പാപ്പയെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എ ഐ പി ഡബ്ല്യു എ വൈ എം സി ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ നിരവധി സംഘടനകളാണ് കത്തയക്കുന്നത് അതിന് പുറമെ ഈ വനിത സംഘടനകൾക്ക് പുറമെ ഈ സോഷ്യലായി ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള നിരവധി പേരും കത്ത് കത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഈ ചപ്ന മഹാഷ്മി അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ കത്തിൽ കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ ഇഷ്യുമ
നടൻ പ്രകാശ് രാജ് പ്രതികരിച്ചു പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഒരിടത്തും ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും വിശദീകരിച്ചു സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി നടൻ മോഹൻലാലിനെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് വിഷയം വിവാദമായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മോഹൻലാലിനെ ചടങ്ങിലേക്ക് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചെയർമാൻ കമൽ പ്രതികരിച്ചു മോഹൻലാലിനെ ക്ഷണിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ അക്കാദമി ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്നും കമൽ വ്യക്തമാക്കി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റിയഞ്ചു പേർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീമഹർജി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം മോഹൻലാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഭീമഹർജിയിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജ് പ്രതികരിച്ചു and i have very clearly told my stands that i don't accept it is insensitive to have taken such a decision തുടർന്ന് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ഒരിടത്തും ആരുടെയും പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അവാർഡ് ജേതാക്കളെയും മറികടന്ന് ഒരു മുഖ്യാതിഥിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് തീർത്തും അനോചിത്യം മാത്രമല്ല പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ നേട്ടത്തെ കുറച്ചുകാട്ടുന്നത് കൂടിയാണ് എന്നതാണ് അത് പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ പ്രസ്താവന വായിച്ച ശേഷമാണ് അതിൽ പേര് വയ്ക്കാൻ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻലാലിനെതിരായ പ്രസ്താവനയിൽ നിങ്ങൾ പേര് വെച്ചോ എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാകും എല്ലാവരും മറുപടി നൽകുകയെന്നും അവർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി നടൻ മോഹൻലാലിന് പിന്തുണയുമായി സിനിമാ മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ രംഗത്ത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ മോഹൻലാലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ഇവർ ആരോപിച്ചു ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടവേള ബാബു ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം സി ബോബി സിയാദ് കോക്കർ എം രഞ്ജിത്ത് വി സി ജോർജ് എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്ത് നൽകി മോഹൻലാലിനെ ഇതുവരെ പ്രസ്തുത ചടങ്ങിലേക്ക് സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെയാണ് ഇതിനെതിരെ കുറച്ചുപേർ വ്യക്തമായ അജണ്ടയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി തമസ്കരിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തിനെതിരെയും സിനിമാ മേഖല ഒന്നടങ്കം മുന്നിട്ട് നിറങ്ങുമെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു വൈക്കം എഴുമാന്തുരത്തിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മാതൃഭൂമി ചാനലിന്റെ പ്രാദേശിക ലേഖകൻ സജിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് ബിബിനു വേണ്ടിയുള്ള ബിബിനെയാണ് ബിബിനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ കരിയാറിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ് വള്ളമറിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആമ്പൽവള്ളികളിൽ കുരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് തലകുത്തിനെ കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നേവിയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടവിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴയും ആമ്പൽവള്ളികളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യവും തിരച്ചിൽ ദുഷ്കരമാക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് കടുത്തുരുത്തി മാന്നാറിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സജിയുടെ ശവസംസ്കാരം നടക്കും ആപ്പാഞ്ചേരിയിൽ സ്റ്റുഡിയോ നടത്തുന്ന സജി പത്ത് വർഷമായി വിവിധ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ലേഖകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് സജിയെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബിബിനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായതിനെ തുടർന്ന് അവരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുറികളിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എയെ പരിഹസിച്ചും സംശയത്തിന്റെ മുനയിൽ നിർത്തിയും കെ പി സി സി അംഗവും മുൻ പത്തനംതിട്ട എം എൽ എയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശിവദാസൻ നായരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷാഫി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ലക്ഷ്യം വെച്ചാണെന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്നു കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷാഫിയെ കളിയാക്കി കെ പി സി സി അംഗവും മുൻ പത്തനംതിട്ട എം എൽ എയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ശിവദാസൻ നായർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് വരാനിരിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം വെച്
ഒപ്പം നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസും ഷാഫി പറമ്പിലും പുതിയ കസേരകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ശിവദാസൻ നായർ ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണമെന്ന മലയാള പഴമൊഴിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം കുറിച്ച് കർണാടകത്തിൽ ഷാഫിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ വീണ്ടും ഷാഫിയെ സംശയത്തിന്റെ മുനയിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം